You know, there are um, some of you may have a few questions, and before I uh, finish up here, I'll just stop right in the middle and um, let us um, ask those questions. Я хотел бы right now time for mm -hmm. questions. Oh, we can, or I can finish this and then ask. Maybe later. Okay, I'll go ahead and do this then. Okay, okay. We'll, we'll hold off on the questions and we'll do it at the end of the session. В конце урока будут вопросы ответы. Okay, let's look at Genesis uh, 17. Uh, the 15th and 16th verses. Стихи 15, 16. says, Then God said to Abraham, As for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою не называй Сарой. But Sarah shall be her name. No, the boot ime Sarah. Sarah, and I will bless her name and also give you a son by her. И благословлю ее и дам тебе от нее сына. Then I will bless her. Благословлю ее. And she shall be a mother of nations. И произойдут от нее народы. Kings of peoples shall be from her. И цари народов произойдут от нее. Notice again when they have the name change here of of uh, Abraham's wife, uh, Sarai. Видите, как меняется имя теперь Сары, жены Авраама. She's getting the name change from Sarai to Sarah. Ее имя Сара и потом Сара. That. Был Сарай, стала Сара. So as she's getting this name change, you notice that she becomes the mother of many nations, plural. И также она становится матерью многих народов. And she also is going to have kings of peoples shall be from her. От нее произойдут народы, от нее произойдут цари. So the same thing that was spoken of Abram. То, что было сказано Аврааму. When his name was changed to Abraham, Avram, когда его имя изменили на Авраам, is he became the father of many nations. То он стал отцом многих народов. And kings were to come out of those nations. И что цари произойдут из этих народов? The same thing is happening here, is for her, his wife. И здесь происходит то же самое с ним, с его женой. She's becoming the mother of many nations, not just one nation. То что она становится матерью многих народов, а не только одного народа. That was in Genesis 12:2 that we were taught referring to for Abraham receiving the to be called the father of a new nation. И как всегда мы ссылаемся на Бытие 12:2, что там обетование только об одном народе. And then in uh, Genesis 17:4 is when uh, uh, Abram becomes Abraham, becomes the father of many nations. А в бытие 17:4 Авраам становится отцом многих народов. And now this is happening to Sarai, becoming Sarah, the mother of many nations. И теперь тоже происходит с Сарой, матерью многих народов. And also the promise of the kings. И также обетование от царя. It was in Genesis 17:6 that God declared that kings will come out of Abraham. Где бытие 17:6 многие цари произойдут от Авраама. So we're just reviewing just a tiny bit there, so we we won't miss anything. Поэтому мы делаем такой обзор, чтобы ничего не упустить. You know. Lots of things are happening here, and it is difficult for Abraham to accept some of the things that are happening. Из видителей, что Аврааму много чего здесь происходит, и ему трудно принять это. Let's look at the next verse, the seventeenth verse. Давайте посмотрим на следующий семнадцатый стих. After this promise of to Sarah occurs, her name is now Sarah. После этого обетования Саре. Says then Abraham fell on his face and laughed and said in his heart, Shall a child be born to a man who is a one hundred years old, and shall Sarah, who is ninety years old, bear a child? Пал Авраам на лицо свое и рассмеялся и сказал сам себе, Неужели от столетнего будет сын? И Сара девяностолетняя, неужели родит? And then in the eighteenth verse, and said Abraham said to God, Oh that Ishmael might live before you. И затем в восемнадцатом сказал Авраам Богу 
А, о, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим. And then you have in the 19th verse, then God said no. No, that's not the way it's going to be. И в девятнадцатом стихе Бог говорит: нет, такого не будет вообще. No, a Sarah. Now remember, he's calling her Sarah. Now no, no longer is he calling her Sarah. He's calling her Sarah. Теперь он называет ее Сара, а не Сарай. Your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. Жена твоя родит сына, и ты наречешь ему имя Исаак. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his descendants after him. Поставлю завет мой с ним заветом вечным и потомствую его после него. Yeah. Это вовсе не значит, что и Измаилу не было дано хорошее обетование. Mm, that, uh, Ишмо, и затем о Измаиле я услышал тебя вот и благословлю его возвращу его весьма размножу 12 князей родятся от него произведу от него великий народ поэтому он также получает обетование о великом народе интересно также обетование получает он о великом народе But he doesn't get the promise that this great nation will bless other nations, all nations. Но там нету второй части обетования, что этот народ станет благословением для других народов, для всех остальных народов. So there are limitations to that blessing. Поэтому в этом благословении есть ограничения. Let's look at one more verse here. Let's look at Genesis 26. Давайте до шестой стих посмотрим. And let's go to the second verse. Chapter 26. Genesis 26, the second verse, number two, and it says, "Then the Lord appeared to him and said, 'Do not go down to Egypt. Live in the land of which I shall tell you.'" Господь явился ему и сказал: "Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе." Okay, so this again is. Let's read. Let's read the twenty, the first verse in this twenty-six chapter. Давайте прочтем первый стих в этой двадцать шестой главе. There was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. It looks like here that God is appearing to Isaac as well as to Abraham. И такое ощущение, что Бог Исааку тоже является, как и Аврааму. So the promise is following through. God is keeping His promise. То есть обетование следует за ним. Бог свое обетование хранит. And He's giving him instructions of what to do and what not to do. И он дает ему указания, что делать, что не надо делать. See, it would have been easier at this point to go down to Egypt because it's better down there. They're not having a famine. И в этот момент было бы очень легко пойти в Египет, поскольку там голода нет. It says in the third verse. It says, "Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father." И затем в третьем стихе: "Странство по всей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомство твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую клялся Аврааму." So God made a promise to Abraham, and He's keeping it in Isaac. То есть Авраам, Бог дал Аврааму обетование, и он хранит это обетование для Исаака. So not everything that is promised is going to happen for us if God promises something for us. Даже если что-то Бог обещал нам, не все произойдет в нашей жизни. We may see it happening in other people's lives. Возможно, мы это увидим также в жизнях других людей. Even in our own children, даже в жизни наших детей, or in someone that we've helped, или же в жизни того, кому мы помогли, or in many different ways, или вообще многими способами. Because everything that is given in the Old Testament, сколько все, что было дано в Ветхом Завете, 
is given to be a teacher to us. Было как учителем для нас. Do you remember that scripture that it says all scripture? Все писание, весь закон. Is given to be a teacher to you. Как где-то водитель для нас. So that you might learn something from it. Чтобы мы смогли чему-то научиться. That's what we're learning today. Этому мы и учимся сейчас. That Isaac is receiving Abraham's blessing. Что Исаак принимает перенимает благословение Авраама. Because of the obedience of Abraham. Благодаря послушанию Авраама. And Isaac is being obedient too. И Исаак также послушен. So we're seeing the the son being obedient. So let's let's uh, uh, do a little repetition here. И можно здесь сделать небольшое повторение. We a little review. We're seeing in Genesis 12:2. 12:2 Бытие 12:2 That the uh, nation is promised. Обетование народа. In Genesis 12:7. Обетование Бытие 12:7. He promised the land. Обетование земли. In Genesis 17:4 and 6. Бытие 17:4-6. Promised to the father of many nations and kings. Обетованием о том, что он станет отцом многих народов и царей. And the name was changed. И также его имя меняется. And then in Genesis 17:8. Затем Бытие 17:8. Promised the land as an everlasting possession. Обетование земли как вечное владение. And one true God to be their God. И что один Бог будет их единственным Богом. And in Genesis 17:10 and 14. Бытие 17:10-14. The covenant requirement is made, and circumcision is required. Требования обрезания в этом завете. And if they do not do the circumcision, they will be cut off from the nation. И если они не обрезаются, то они будут отрезаны от народа. And in Genesis 17:12. Бытие 17:12. Circumcision includes the foreigners. В в завете в обрезании также должны участвовать и наполеменники. In Genesis 17:15 and 16, uh, is promised to be mother of many nations and kings. Обетование Саре быть матерью многих народов и царей. And Sarah's name is changed as well to Sarah. И также имя Сары меняется. And then the last one is in Genesis 22:16 through 18. И последнее бытие двадцать два шестнадцать семнадцать восемнадцать. Abraham's seed to bless all nations of the earth. Это принятие благословения для всех народов земли. So the prophetic nation is happening here. Поэтому здесь мы видим пророческий народ. And all the nations are happening, are being blessed by Abraham. Так как все народы будут благословлены через Авраама. Through his son Isaac. Через его сына Исаака. Okay, I'm going to read a verse here in Psalms. It's the 86th Psalm. Я прочту один стих из 85-го псалма. It's the ninth verse. Стих девятый. It says here, "Kol goleim asher asit yavo'u ve'yishtachovu lefnecha Adonai ve'kavodo." Which all nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Все народы тобой сотворенные придут и поклонятся пред тобой, Господи, и прославят имя твое. So this is a fulfillment, a prophetic fulfillment of what was promised to Abraham and Isaac and Sarah. И это, можно сказать, пророческое исполнение обетования Аврааму, Исааку и Саре, Саре и Исааку. Being quoted by another prophet. И просто еще один пророк цитирует это. Let's look quickly at a New Testament fulfillment of keeping these commandments as God commanded them to be kept. Again. Let's look at John. About keeping the commandments. Как нужно соблюдать заповеди. That in the way that God wanted them kept. Так как они должны были их соблюдать. Бог этого как хотел, как хотел этого Бог. John fourteen twenty one. Четырнадцать двадцать один Иоанна.
And can someone tell me, before we get to a place uh, where we have a, a, some time uh, to ask uh, questions so I don't lose that time frame? When we get close to that, I don't want to lose that time frame and go past it, right please. Now? What? No, any time. Can someone let me know? Uh, make sure I have plenty of time so we not don't go too far and I have time to answer any questions you may have. Mm-hmm. How much time do I have left, in other words? Okay, Genesis 12, 2. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those. John, John 14, 21. 14, I'm in the wrong place, I'm sorry. 14, 2, I was in 12, sorry. Um, and it says, In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Which, what, what is it? It's John uh, Fort, Fort, I'm sorry. 21. It's supposed to be John 14, 15, 15. which says, If you love me, keep uh -huh. my commandments. 14, 15, yeah, 14, 15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. I am so sorry. I got Извините. a little, I, I, got, I read three different verses there, and none of them were the right one. <laughs> I'm sorry. John 14, 15. Again, it says, if you love me and keep my commandments, and I will pray the Father, and He will give you another Helper that He may abide with you forever. That's that promise of the Holy Spirit coming if we keep the commandments. So there, there are many, many commandments that can be kept. Множество заповедей, которые можно соблюдать. Appropriately. Правильно, правильным образом. Let me just look at a couple more. I have a whole line of them here, but we're not going to go through all of these. Let's look at uh, um, 15:10 in John. Также Иоанна 15:10. And it says, "If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love." Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как я соблюл заповеди отца моего и пребываю в его любви. You know that's the way it always was. Это было всегда. Так было всегда. That's what Abraham was doing when he was keeping the commandments. Вот что делал Авраам, он соблюдал заповеди. He was keeping the love of God. Он соблюдал любовь Бога. This isn't some New Testament new thing. Это не что-то такое новое, новое изобретенное новым заветом. If the New Testament doesn't agree with the old, then it's not a New Testament. Если новый завет не согласуется с ветхим, тогда он вообще не новый. It's not a New Testament that should be accepted. Это не тот новый завет, который следует принимать. It has to agree. Он должен согласовываться. And it was the love of Abraham for God. И именно благодаря любви Авраама к Богу. That caused it to be true. The promise to be true. Обетования были истины. It's it's the same with any of us today. Тоже можно сказать о каждом из нас. We have to love him with all of our heart. Мы должны любить его всем своим сердцем. And do exactly what he says. И делать все так, как он говорит. Even though it may mean that we're going to have to live in Egypt for a while. Даже если это значит, что нужно будет жить в Египте некоторое время. Or maybe like Isaac and not live in Egypt for a while. Или даже возможно как. And that be harder. Isaac did live. He didn't. Remember that his son didn't because the Lord told him not to go down. Because there was there was famine in Israel, but not in uh, or famine in Canaan and not in uh, Egypt at that time. Когда был голод в Ханане, в Израиле не было в Египте не было голода, но Бог сказал им не идти туда. So there, there are just so many things like this. They go on and on and on. But let me just uh, leave some time for questions. And then, if, if I have time after questions, I'll, I'll continue with some of these. Сейчас время вопросов, и когда останется время, я продолжу, если останется время. If anyone has a question, yes. Пророчество, дар Божий, 
Можно ли научить человека, не имеющего дар Божий, пророчествовать? Как форму пророчества? Can you teach a person to prophesy if he doesn't have a gift of prophecy? No one can teach anyone to prophesy but God. Никто не может никого научить пророчествовать, кто кроме как Бог. Only God can do that. Только Бог может это сделать. Can someone help someone else to walk in a way so that they can understand about prophecy? Может ли кто-то помочь кому-то лучше понимать пророчество? Yes, this can happen. Let me give you an example. Это возможно. Я пример приведу. In my own life, в моей жизни, something happened to me in 1973. В 73-м году произошла со мной одна вещь. I was at the a Bible school. Я был в библейской школе. And there was a teacher there. His name was Chuck Flynn. Чак Флинн, учителя звали. Maybe you've heard of Chuck Flynn. I don't know. Может вы слышали о нем? Не знаю. Maybe not. It's been it's been a lot of years. Много лет прошло. Some of us are getting older. Некоторые из нас уже застарелись. And most of you are quite young. Большинство из вас еще молоды. And so anyway, Chuck Flynn used to prophesy in what they call revelatory prophecy. И этот человек фильм пророчествовал, как можно назвать это пророчество откровения. Which means he would prophesy and say, well, you know, you were born in Odessa. Of course, he doesn't know you, so he doesn't know you're born in Odessa. And the Lord has spoken this word to you, and he gives you a word. Допустим. Он говорит такое слово. Ну, ты родился в Одессе, но он не знает, что вы из Одессы. И потом Господь тебе говорит такое слово. In other words, he takes a something about your life and tells you a little bit about you. То есть можно сказать, он берет то, что какой-то факт из вашей жизни рассказывает вам. Or something that only you would know about. Или что-то только только то, что вы можете знать. And then he would give you a word. И затем он давал слово вам. It's referred to as revelatory prophecy. Это называется пророчество откровения. The prophet having a revelation about you. Когда ему пророк был дано откровение о вас. In order for you to know that the prophecy is true. И чтобы вы смогли точно поверить в то, что пророчество истина. This is what Chuck Flynn moved in quite often. И очень часто Чак Флинн так и делал. And he asked. I was a student there, and he asked all of us students. Я был студентом, и он спросил всех студентов. If any of the students, he was prophesying over every student, every single student during two weeks of teaching. Он пророчествовал каждому каждому студенту на протяжении двух недель. And he said, "Would any students not like to be prophesied over, and instead?" Just come up here and hide behind the speaker system on the stage. Я вам сказал такую фразу. Интересно, если кто-то, кто бы не хотел получить пророчество, но просто прийти туда, сюда на сцену и спрятаться за колонками. And just kneel down and pray for me for this two weeks. For Chuck, for me, like. For Chuck. И кто бы просто молился бы мне в течение этих двух недель. So he asked anyone in the student body if they would want to do that. И он спросил всех студентов, хотели ли бы они этого, кто-то из них. Instead of receiving a prophecy. Вместо того, чтобы получить пророчество. From the Lord. От Господа. Well, I was I was one of the ones. There were a few of us. Я был в числе этих людей. A very few number. Очень мало нас было. That decided to go and hide behind the speaker system and pray for him. И мы решили пойти там за стоять за звуковой системой или за колонками и молиться о нем. So I sat there for a couple of weeks, about six to eight hours a day. И я там сидел несколько недель, шесть-восемь часов в день. Praying for Chuck Flynn. Молясь о Чаке Флине. As he was prophesying over all the students. Все время, как он пророчествовал студентам. I ended up being the only one that ended up doing it the whole two weeks. И в конце концов, только я один, который остался после двух недель. 
But what is interesting is something happened at the end of the two weeks. Интересно, что в конце двух недель что-то произошло. At the end of the two weeks, I started just walking down the street. В конце двух недель я просто шел по улице. And suddenly I would know something about somebody that was walking. И внезапно я знал что-то о ком-то, который шел по улице. And I had no idea what to do with it. Я понятия не имел, что я должен сделать с этим. In other words, this anointing that was on Chuck Flynn. То есть это помазание, которое на Чаке Флинте было. A little bit of it had come over on me. Немного этого также на меня сошло. And as I'm saying this, I'm shaking a little bit because the it's a little difficult. И я немножко дрожу, так как это трудно. Because the anointing was so strong. Поскольку то помазание было. Even when I talk about it today, it's difficult. Сколько сильно, даже когда сейчас я говорю, мне трудно. And so this went on for two years. Yeah, это происходило на протяжении двух лет. And I just and I had no idea. I was a young man and had no idea what to do with it. Я понятия не имел, был молод и не знал, что с этим делать. And Chuck Flynn at the end of teaching all of the kids, all of us kids, he asked if anyone would like to travel with him. И он спросил, кто бы кто-то хотел бы с ним поехать, путешествовать. Я бы хотел это сделать, но я был очень стеснительным. And I found out about twenty years later, Chuck told me. И потом двадцать лет спустя Чак говорит мне одну вещь. That he had wanted me to travel with him. Что он хотел, чтобы я путешествовал вместе с ним. So I would have learned more if I would have understood. Так чтобы мне больше мало учиться, если бы только я мог понять. But I didn't. Но я не понимал. So I hope that answers your question a little bit. Надеюсь, немножко это ответило на твой вопрос. That the anointing can come about. Что помазание может сойти, прийти. He has an additional question. He wants to follow up. Может ли пророчество быть как и аналитическое, ну разных форм пророчества, в общем, может ли быть оно окончено без утешения кому-либо пророчеству? Can a prophecy be without encouragement? It's like analytical prophecy without encouragement. It does mention in the scriptures that all prophecy is given for edification. Как в Писании говорится, что всякое пророчество для наставления. So there is a purpose. There is some type of edification taking place because that's what it says. Поэтому какое-то наставление происходит. В Бытие восемнадцатой главе здесь. Здесь написано, и явился ему Господь у Дубравы Мамри, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя древнего. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой, поклонился до земли. И сказал владыка, то есть там рассказывается об этих трех мужах, так скажем, и меня интересует... Как бы он потом разговаривал с Господом, как бы от лица этих трех мужей. Мне непонятно, что это за три мужа. И уже в девятнадцатой главе первый стих там написано: "И пришли те два два ангела в садом". А как бы он вообще разговаривал с Господом? She's interested who are these three men, because later it's two of them went to Sodom and one is is gone somewhere. Yes, this is an interesting scripture. Let me just read it uh, for. It says uh, in the 18th chapter, the first verse. Then she, the Lord. She read it all. She read I know, it all. but I, mm. I, this may be used in English as well okay. as in. Uh, then the Lord appeared to him by the terebinth trees in um, Mamre, and he was sitting in the tent door in the heat of the day. So he lifted his eyes and looked, and behold, three men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent. 
door to meet them and bowed himself to the ground and said, My Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on your servant. Первый okay, now this is, <coughs> what is very interesting here is that um, he calls him my Lord, one of the three. <coughs> yes, and, and uh, so again we know who this uh, might be. И поэтому снова мы знаем, кто это может быть. И тот не упрекает за за то, что тот назвал Авраама, за то, что он его называет Господом, Владыкой. So we we have again the uh, angel of the Lord appearing. Это ангел Господень явившийся. Now what might be a little bit interesting here as well. И что может быть интересно здесь? Вы заметили, чем он кормил ангелов? Заметил? Интересно. Which verse? В седьмом стихе. Взял целеного. Дал отроку. And he hastened to prepare it. И приготовил его. So he was preparing meat here. Он здесь приготовил мясо. And then in the eighth verse it says. А в восьмом стихе. So he took butter and milk. Взял масло, молоко. And the calf which he had prepared. И теленка приготовлена. And set it before them. И поставил перед ними. And he stood by them under the tree as they ate. А сам стоял подле них под деревом и они ели. Do you notice that the angel of the Lord, who is Yeshua? И как этот ангел Господень, то есть Ишуа, right here that he's uh, allowed uh, him to bow down to Abraham, позволил Аврааму поклониться ему, uh, is eating uh, meat and cheese. Он кушает uh, мясо и сыр. You know there is a uh, scripture. But not cheese, butter and milk. Yes, but he's eating meat and butter and milk. Well, yeah. То мясо и молочное кушает. Milk products. Молочные продукты можно. Which which means the scriptures that the rabbi says that you can't cook a calf in its mother's milk. Ведь равины говорят нельзя готовить. Does not mean that you can't eat cheese and milk products and meat together. Это вовсе не означает, что нельзя кушать вместе эти эти продукты вместе, поэтому это неправильная интерпретация. It's just straightforward. We can't get it any better than here. Тут все очень просто, прямо и ясно написано. Что может быть еще яснее сказано? You're welcome. Any other questions? Еще yes, какие-то вопросы? Значит, Бытие, 22 глава, 6 стих. Значит, и взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Ицхака сына своего, взял в руки огонь, нож, и пошли оба вместе. И в оригинале там... Э, э, там э, также указывается, что они пошли вдвоем. Значит, а... Значит, а в девятнадцатом стихе той же главы говорится «И возвратился Авраам к отрокам». То есть здесь говорится о том, что он вернулся сам. Хотя ясно по контексту, что, что он вернулся с Ицхаком. Почему Писание говорит, что Авраам вернулся сам? Куда делся Ицхак? So it says in verse 6 that Abraham and his son Isaac went to the mountain, but in verse 19 it says that Abraham came back with his people. But where Isaac is gone, disappeared, where is he? 19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 26-19 
just doesn't happen to mention it. Просто не упомянули они. But originally it says that only one. In original, in Hebrew, what it says in Hebrew that only he returned. Yes, in the sixteenth verse. Nineteen. In the nineteenth verse. In the nineteenth verse, it says, "VeYeshev Abraham el Naarav veKamo veLechu Yachadu el Ba'u." Okay, it says Yachdav together with them. So it could be anyone is together with him. VeYachdav. Вместе с ним. El el. Yeah, it uses the word Yachdav. Yeah, which Yachad means uh, together, or it also can mean one. Yachad means how it's used. Uh huh. Ve'lachu Yachadav, that they uh, uh, walked together. Doesn't say who it was. Там сказано шли вместе, а не говорится кто. Just says that they walked together in the Hebrew. Шли вместе выврить. So. Mm-hmm. It says uh, uh, to uh, El Be'er Sheva unto Be'er Sheva, Ve'yashav Avraham Be'er Sheva. So it says that Abraham stayed uh, in Be'er Sheva. Yashav means that he d he dwelt there. So what it's saying here when he dwelt there is that his his family stayed there. Авраам жил, пребывал, поселился в Версаве. Его семья там осталась. The word Yashav in Hebrew is very commonly used to mean. Yashav используется на иврите часто. To dwell in a in a location. In other words, it's saying that when it says Abraham here, it's referring to his whole family, which is very common in the scriptures. Относится к всей семье Авраама. Should have read it in the Hebrew. I would have known it easier. Очень очень привычно. You're exactly right about that. When it does say Yashav. Yeah, Ve'yashav Abraham. It's a very common usage of a word in Hebrew to to mean that the entire family is going there. Достаточно распространенное использование этого слова, что указывает на то, что вся семья там поселилась. Yeah, it's much clearer in the Hebrew than it is in the English, and apparently much clearer than it is in the Russian as well. I saw. Намного ясно все видно на иврите по сравнению с английским или русским. It's very easy to understand there. Очень легко понять на иврите.